Así debería funcionar un smartphone. I want to take my family to London. It's going to be two of us and a child age 12. We're thinking of January 30th to February 5th. Can you plan the entire trip for me? We like cheap non-stop flights, grouped seats, a cool SUV, and a nice hotel that has Wi-Fi. Exploring ticketing options to make your trip a reality. Wow, para hacer algo así necesitarías por lo menos un par de apps, uno de vuelos, otro de alquiler de autos y otro de hoteles, y aquí simplemente lo pidió. For your trip, I found various flight options, a range of hotels to choose from, and car rentals available. Please confirm each option individually for further details and booking. So it's all been planned out, I just confirm, confirm, confirm. And that's it. Hey, no mostró en la pantalla cómo cerraba eso, ¿verdad? Y yo sé, yo sé que los asistentes de voz ya existían, sin embargo, no eran tan buenos, ¿verdad? Pero con la inteligencia artificial, eso debería cambiar. ¿Recuerdan cómo se anunció el lanzamiento del iPhone? Se dijeron muchas cosas, pero la eliminación del teclado en los celulares fue una de las principales. Cambiaron las reglas del juego para nosotros y los desarrolladores y abrió el espacio para los smartphones y apps como los conocemos hoy. Pero podría darse el caso de que ya no se necesiten apps o aplicaciones y nada más tengamos que usar nuestro lenguaje natural o informal. ¿Esto daría espacio a que los celulares sean más pequeños? ¿A que el video ya no sea el formato rey? ¿A que estemos más desconectados de las pantallas? ¿Ustedes qué opinan? Los leo.